नमस्कार मैं योग गुरु राजेश आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको योग के उन चार आसनों को बताऊंगा जिनको करने से आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम किसी भी वायरस बैक्टीरिया या फंगस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और ये सिस्टम हमारा यदि ठीक से काम करे तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं अब इस सिस्टम को हम कैसे हेल्दी बना सकते हैं उसके लिए हमें अपनी जो टी सेल हैं बी सेल हैं इनको हेल्दी रखना है लिम्पोसाइट सेल्स आपकी पूरी तरह से यदि हेल्दी हैं तो आपकी बॉडी ठीक से कार्य करेगी और किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है तो योग में वो चार आसन उनको हम करेंगे आप ध्यान से देखें जो आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो पहला आसन पश्चिम उत्तान आसन पश्चिम उत्तान आसन में आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे बिल्कुल सीधे पैरों को मिलाएंगे स्पाइन को सीधा करेंगे श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर उठाएं श्वास भरें पूरा श्वास को बाहर छोड़ें और सामने की ओर झुकना है कुछ समय होल्ड करना है इस प्रकार से फिर वापस आए श्वास लेते हुए हाथों को नीचे ले आए अब ये अभ्यास आपने देखा पश्चिम उत्तान आसन पश्चिम उत्तान आसन में आप जब आगे की ओर झुकते हैं श्वास को बाहर छोड़कर तो पूरा आपका जो स्प्लेन जो थाइमस ग्लैंड आपके हार्ट और जो ट्रैकिया का जो हमारा पार्ट है वहाँ उसके पास जो थाइमस ग्लैंड जो बेसिकली जो टी सेल्स को संग्रह करती है बॉडी में वो संकुचित होती है उस पर एक दबाव पड़ता है कोई भी ऑर्गन कोई भी ग्लैंड आपकी तभी हेल्दी होती हैं जब उनमें प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होता है और वह योग से होता है योग आपके ग्रंथियों को आपके शरीर के अंगों को संकुचन और प्रसारण की क्रिया के माध्यम से उसमें ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे वो उसकी फंक्शनिंग ठीक होती है वो हेल्दी होता है तो पश्चिम उत्तान आसन ये आसन तीन से पाँच बार आप जरूर करें और अपनी बॉडी की कैपेसिटी से आप इसको होल्ड करेंगे आगे की ओर जो झुकेंगे अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार दूसरा आसन सेतु बंद आसन सेतु बंद आसन में आपको दोनों हाथों को अपने पीछे रखना है इस प्रकार से श्वास को अंदर भरेंगे और अपने हिप्स के भाग को आप ऊपर उठाएंगे गर्दन को पूरा पीछे की ओर ले जाएंगे इस प्रकार से वापस आ जाएंगे तो पश्चिम उत्तान आसन के बाद आपको करना है सेतु बंद आसन सेतु बंद आसन में श्वास को अंदर भरा अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाते गए जितना आप उठा सकते हैं पैरों के पंजों को सामने की ओर खींचे तो कुछ समय होल्ड करें होल्ड कितना करें पाँच से दस सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं इससे आपका पूरा जो टॉन्सिल ग्रंथि है और जो थाइमस ग्लैंड स्प्लेन लीवर इस पर जो एक खिंचाव आता है तो उसमें प्रसारण होता है जो अभी हमने पश्चिम उत्तान आसन किया इससे उसमें दबाव पड़ा उसमें आकुंचन हुआ और सेतु बंद आसन में उसमें पूरी पूरा एक खिंचाव की स्थिति में आए अब हम तीसरा आसन करेंगे भुजंग आसन भुजंग आसन में आप पेट के बल इस प्रकार से लेट जाएंगे दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे पैरों को मिलाएं पीछे से श्वास लेते हुए आगे से ऊपर उठना है इस प्रकार से फिर वापस आ जाए तो ये तीसरा आसन इसमें भी आप होल्ड करें वही पाँच से दस सेकंड जितना आप रोक सकते हैं अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार अब चौथा आसन आप देखेंगे मंडूक आसन मंडूक आसन भी बहुत ही लाभकारी है जो हमारे चट्राग्नि को प्रदीप्त करता है हमारे लीवर स्प्लेन पेनक्रियाज को हेल्दी बना जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है शुगर लेवल बढ़ जाता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है इसमें क्या करेंगे आप दोनों अंगूठे अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करेंगे दोनों मुट्ठी नाभि के दोनों लगाएं, श्वास को अंदर भरें 
पूरा श्वास बाहर छोड़ें सामने की ओर झुके इस प्रकार से दृष्टि सामने रहे आपके होल्ड करें फिर वापस आए अपने अंगों पर पूरा दबाव डालना है आपको एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक दबाव पड़ता है इस अभ्यास को करने से जिससे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है वो बाहर निकलने लगती है आपका उत्सर्जन तंत्र भी हेल्दी होता है तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो चार अभ्यास आपने किए इन अभ्यासों को करने से आपकी बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर ठीक से काम करता है देखिए शरीर बहुत ही प्रोटेक्ट बनाया है परमात्मा ने ये इतना इसका सिस्टम जो है बहुत ही फुल प्रोटेक्शन में काम करता है ये शरीर लेकिन आप उसको बस करने दें तो आज कोरोना वायरस का जो प्रकोप पूरे विश्व पर फैल रहा है इसमें वही व्यक्ति इस प्रकोप से बच सकता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बताया आपको अपनी टी सेल्स को हेल्दी रखना होगा बी सेल्स को हेल्दी रखना होगा सबसे पहले जब भी कोई भी संक्रमण आता है तो हमारे गले में वो अटैक करता है गले में कोरोना वायरस में भी पहले गले में अटैक होता है तो गला ड्राई हो जाता है आपको कफ खांसी थोड़ा आने लगती है और फिर धीरे धीरे अगर आपके गले की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपका बॉडी उसको फाइट में हरा नहीं पाती वायरस को तो वो वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर ट्रैवल करता है लेकिन जैसे अंदर ट्रैवल करता है तो हमारी थाइमस ग्लैंड भी एक्टिव रहती हैं पूरा थाइमस ग्लैंड जो है उसमें जो टी सेल्स का निर्माण होता रहता है उसमें पोषण होता रहता है वो तुरंत उस वायरस को किल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं तो एक पूरा सिस्टम है शरीर का तो आप निश्चिंत रहें आप अपनी ओर से सिस्टम को न बिगाड़ें उसको आप स्वयं जो है खराब न करें तो आपकी बॉडी का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता कोई संक्रमण आपको प्रभावित नहीं कर सकता वही व्यक्ति कोरोना वायरस में मृत्यु के ग्रास हो रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो अपनी बॉडी में आप टॉक्सिसिटी को न बनने दें अपने सिस्टम को हेल्दी रखें ताज़े फल ताज़ी सब्जियां और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करते रहें समय पर सोएं समय पर उठें और नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए साउंड स्लिप नींद होनी चाहिए तनाव नहीं होना चाहिए कोई डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर तो जैसे आप तनाव से मुक्त रहते हैं आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम ठीक से कार्य करने लगता है यही आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और ये पूरी बॉडी में फैला रहता है ये पूरा तंत्र है इसका और बहुत ही मजबूत तंत्र है तो आप लोग इन चारों आसनों को जो मैंने आपको बताए इनका पालन करें इनको रोज अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी और कई सारे रोग आपके दूर होंगे आपकी भूख ठीक होगी आपकी जटराग्नि से बैलेंस हो जाती है जो हमने पश्चिम उत्तरासन किया आपका पेट भी कम होगा इन आसनों करने से तो कई सारे लाभ आपको मिलेंगे केवल इम्यूनिटी नहीं इम्यूनिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी दूसरे लाभ भी आपको मिलेंगे इन आसनों के करने से बहुत ही महत्वपूर्ण आसन मैंने आपको बताए तो आप इनका प्रयोग करें स्वस्थ रहें निरोग रहें तनाव रहित रहें घर पर रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति Mm-hmm.